Dia 10 de novembro de 2017. De um lado, um país que tem mais de 300 milhões de habitantes. Um país que tem a reputação de produzir alguns dos melhores atletas do mundo. E do outro, um país com um pouquinho mais do que um milhão de habitantes. Um país em que o campo de futebol parece mais um campo de uma escola de ensino médio dos Estados Unidos. Tudo o que os Estados Unidos tinham que fazer era ganhar desse país para se qualificar para o Copa do Mundo. Hey guys, meu nome é Brian e hoje vou te explicar por que os Estados Unidos, um país com muito poder, um país que produz alguns dos melhores atletas no mundo, como esse país não consegue colocar uma boa seleção no campo. Como isso é possível, gente? É realmente uma boa pergunta, então hoje vou tentar explicar o porquê os Estados Unidos é tão ruim em jogar futebol. A primeira coisa que eu gostaria de explicar para vocês é a cultura americana em relação ao esporte. Bom, aqui nos Estados Unidos a gente tem quatro esportes maiores do que futebol. Esses esportes são futebol americano, basquete, beisebol e hockey também. Esses esportes, principalmente o futebol americano, basquete e beisebol, fazem muito parte da nossa cultura. Temos filmes, temos séries, temos um monte de coisa em relação a esses três esportes. Então, às vezes, as pessoas esqueçam de futebol um pouquinho. E a coisa que eu escuto muito dos outros americanos que não gostam de futebol, eu sou um americano que gosta muito de futebol, e vou te cantar depois sobre as minhas experiências com futebol aqui nos Estados Unidos. Mas a maioria das pessoas pensam ou acham que o esporte de futebol é meio chato. E chato no sentido que não tem muito ação durante o jogo. Essas reclamações são muito comuns aqui. Mas para mim, o esporte mais chato para assistir às vezes é futebol americano porque esses jogos demoram até 4 horas então você tá na arena assistindo o jogo por 4 horas você tá na sua casa no sofá assistindo o jogo por 4 horas e sabe que entre essas 4 horas só tem 11 minutos de ação durante o jogo? tô falando sério é muito muito devagar o jogo é muito chato mesmo, mas eu assisto os jogos quando o meu time está jogando e realmente faz parte da nossa cultura. Quando os Broncos estão jogando, a cidade está fechada, todo mundo está assistindo o jogo. Então, temos esse costume de torcer para um time de, de esporte, mas na verdade tem quatro times na minha cidade que são mais populares do que o time de futebol. Então, assim, é difícil para, para os fãs de futebol, porque não tem muitos fãs de futebol aqui nos Estados Unidos. Eu acho que esse sentimento sobre o esporte de futebol entre os americanos atrapalha o crescimento do esporte aqui. Na questão de os jogadores, é importante entender o sistema de esporte aqui nos Estados Unidos. Eu não estou falando sobre o NFL, o NBA ou MLS. Eu estou falando sobre o sistema para as crianças jogarem esportes. É um costume muito comum aqui nos Estados Unidos para você jogar é, futebol quando você é criança, você vai no sábado para o parque, você vai jogar, você vai ver isso muito nos filmes americanos e muitas crianças jogam futebol aqui nos Estados Unidos, mas o problema vem depois de quando você é criança. Bom, eu vou falar sobre minhas experiências com esportes aqui nos Estados Unidos. Eu sempre jogava futebol. Eu joguei futebol por 10 anos. Mas o problema é que as crianças aqui nos Estados Unidos normalmente jogam dois, três, quatro esportes durante um ano, dependendo da estação. Então, às vezes é difícil para uma criança focar em só um esporte. 
Eu sempre jogava futebol no outono, eu sempre jogava beisebol no verão e primavera, e no inverno eu jogava basquete. Então durante um ano eu jogava quatro esportes, então foi difícil ser muito, muito bom em só um esporte. Então isso acontece com muitas crianças aqui nos Estados Unidos, tem outras opções além de futebol para outros esportes jogar. Mas algumas pessoas param de jogar os outros esportes e elas focam em só um esporte. Esporte. Mas o esporte que eles escolhem quase nunca é futebol. Os melhores atletas sempre escolhem as outros esportes, futebol americano, basquete, beisebol, esses esportes. Então é difícil para os Estados Unidos crescer os melhores atletas para se tornar jogadores de futebol na seleção. Queria contar uma história para vocês rapidinho. Quando eu era criança, tipo 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, minha escola gravou uma entrevista comigo. Cada ano eles fizeram uma entrevista comigo, perguntando qual é a sua comida preferida, quais são seus hobbies, qual é seu livro preferido, essas coisas. Então, outro dia eu estava assistindo e uma das perguntas é o que você quer ser quando crescer? E minha resposta me surpreendeu, porque como eu falei, eu sempre amava jogar futebol. Algumas das melhores memorias que eu tenho são na, no campo de futebol. Então, quando eu falei eu queria ser ou eu quero ser um jogador de beisebol, me surpreendeu. Então, depois de assistir a entrevista, eu, eu fiquei pensando, tipo, por que eu não queria ser um jogador de futebol profissional? Porque minha resposta não era quero ser um jogador de futebol. E depois de pensar um pouquinho, eu acho que eu sei a resposta. A resposta é que eu nunca tive jogadores de futebol que são americanos, que fazem muito sucesso na Copa do Mundo ou nas, nos melhores times na Europa. Eu nunca teve um herói para admirar quando eu era criança, que joga futebol. Eu acho isso faz parte de porque as crianças não gostam de focar em só futebol e eles, eles vão atrás dos outros esportes, porque a gente não tem esse costume de ter um Neymar, um Marcelo, Marcelo, um Pelé, um Ronaldo para admirar. Simplesmente não tem nenhum. Às vezes os Estados Unidos têm um bom jogador, mas eles vão jogar para não os melhores times da Europa, como, como os brasileiros estão acostumados, né? Porque vocês têm, têm jogadores em todos os melhores times. Mas nosso melhor jogador hoje em dia é um cara que se chama Christian Pulisic, ele joga para Borussia Dortmund. Mas isso não é um dos melhores times na Europa, né? Então, não temos essas estrelas de futebol para admirar e eu acho que isso atrapalha o crescimento do esporte também. Porque quando você é criança e você tem os heróis, você quer ser igual deles, então meus heróis eram jogadores de, de beisebol e não futebol, então eu sempre falava eu quero ser um jogador de beisebol em vez de um jogador de futebol. Outra coisa sobre os jogadores é que aqui nos Estados Unidos jogadores de futebol não ganham muito dinheiro. Bom, eles ganham um bom salário, mas em relação aos outros esportes profissionais, eles não ganham quase nada. No NBA, o salário médio do ano passado era 7.5 milhões de dólares, tá? Mais do que 7 milhões de dólares. E o salário médio para um jogador de futebol, para o MLS, foi menos do que 400 mil dólares. Eu sei que isso ainda é muito dinheiro, mas em relação aos outros esportes, é pouco. Então, quando você tem a escolha no ensino médio, qual, qual esporte você queria focar, você vai escolher o, os outros esportes, porque se você, se você se torna profissional, você pode ganhar muito, muito mais dinheiro. E eu acho isso é um fator também. E falando sobre o MLS, é sempre está crescendo, sempre está tendo novos times em outras cidades 
Mas os melhores jogadores são os jogadores da Europa que estão no fim do, das carreiras deles. Então eles vêm para os Estados Unidos jogar dois ou três anos. Então eu acho que isso não faz muita diferença no crescimento do MLS. Porque primeiro as pessoas dos Estados Unidos não conhecem esses jogadores. É só um pedacinho da população que conhece esses jogadores. Então nem é uma notícia aqui nos Estados Unidos. Eu acho que para o esporte realmente crescer e para os Estados Unidos realmente ter uma boa seleção, o sistema de esporte aqui nos Estados Unidos precisa mudar, porque você não pode ser muito bom num esporte quando o esporte é a quinta esporte mais popular no, no país. Então, gente, espero que vocês aprenderam alguma coisa nova sobre os Estados Unidos e por que os Estados Unidos é tão mal em futebol. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.